good morning happy sunday my my he good morning chill it ஓகே இன்னைக்கு சண்டே ஆஃப்டர்நூன் டுவெல் தேர்ட்டி இதில் வந்து வ்ளாக் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மகா குட் மார்னிங் சொல்லு உள்ளே வரக்கூடாது குட்டீஸ் எல்லாம் பயப்படுது தள்ளிப்போ ஓகே ஹாப்பி மஹா குட் மார்னிங் சொல்லு ஓகே ஸோ இன்னைக்கு சண்டே நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் மேக்ஸ் பார்க்க வருங்க வரமாட்டான்டா அவன் மகிக்கு மேக்ஸை பார்த்து நல்ல பயம் அடுதானே ஆமாம் ஓகே ஸோ சண்டே இங்கே பயங்கர மழை ஸோ இந்த மாதம் ஃபுல்லாக மழையாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் சண்டே டின்னர் இது லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் லன்ச் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்ட் சிக்கன் ஸோ நான் வந்து ஆன்லைனில் ஒரு ரெசிபி பார்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆன்லைனில் வந்து யூடியூப்பில் மரியன்ஸ் கிச்சனில் வியட்நமீஸ் ரோஸ்ட் சிக்கன் ரெசிபி அவங்க பண்ணாங்க ஸோ அந்த ரெசிபி தான் நான் பண்ண போகிறேன் மகி என்னதுவா அது என்னது ஸ்டார் சொல்லு ஸ்டார் அழகாக இருக்க சரி ஓகே அம்மா சமையல் பண்ணட்டுமா எஸ் ஸோ சிக்கன் வந்து நேற்றே வாங்கி வச்சிட்டோம் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு ஏன்னா வந்து சண்டே வந்து இங்கே இது இல்லை லாக்டவுன் தாரணில் அதனால் நேற்றே வாங்கி வச்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து இது தொடர தொடர்த இருக்கட்டும் அது ஓப்பன் பண்ணாது ஏதாவது ரா சிக்கன் இருக்கு ஓப்பன் பண்ணாது கையெல்லாம் கழுவணும் பிறகு தாரேவா மகிக்கு கேரட் வேணுமா ஸோ ஹோல் சிக்கனாகவும் இருக்குது ஸோ இது வெளியே கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம சிக்கனை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அது இப்போ உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேரினேஷனுக்குள்ள இன்க்ரீடியன்ட் என்னெல்லாம்னு சொல்லிடுறேன் கொத்தமல்லி ஸோ இது வந்து அவங்களோட எக்ஸாக்ட் ரெசிபி கிடையாது அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த சின்ன சின்ன டச் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து அவங்க ஃபிஷ் சாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு பிடிக்காது அந்த ஸ்மெல்லே பிடிக்காது அதனால நான் அதை ஆட் பண்ணலை ஸோ இதில் வந்து கொத்தமல்லி கீரை பச்சை மிளகா சோயா சாஸ் வினிகர் லெமன் ஜூஸ் வேணும் இது வந்து லெமன் கிராஸ் ஸோ இது மாதிரி ட்ரைட் லெமன் கிராஸ் வந்து உங்களுக்கு பாட்டிலில் கிடைக்கும் அது அப்புறம் ப்ரௌன் சுகர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அவங்க வெறும் கார்லிக் தான் யூஸ் பண்ணாங்க நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சால்ட்டு அப்புறம் ரெட் சில்லி இப்போ வந்து ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் வேறு என்னமோ சொன்னா லெமன் ஜூஸ் இந்த ரெண்டும் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சிக்கனை வந்து ஒரு புக்கு மாதிரி ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஹோல் சிக்கன் இது ஸோ ஹோல் சிக்கன் ஹோல் சிக்கனில் இது வந்து பிரெஸ்ட்டு ரெண்டு பிரெஸ்ட் வரும் இது வந்து லெக்கு அதுக்கப்புறம் இதை திருப்புனிங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து விங்ஸ் வரும் உங்களுக்கு நாட்டில் ஸோ இந்த ரெண்டும் விங்ஸு இது வந்து பேக் போன் ஸோ நம்ம இந்த பேக் போனை வந்து கழட்ட போகிறோம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இது தான் இந்த இந்த போர்ஷனை அப்படியே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து கத்திரிக்கோல் தான் உங்களுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சு கிச்சனுக்குன்னு ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் பேக் போன் வெஜிடேரியன்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்காதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்க போகிறோம் அது புஷ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட் ஆகிடும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி கீரை பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து லெமன் கிராஸை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஒரு கப்பாஸ் பண்ணு ஸோ நான் வந்து ஒரு மூணு லெமன் கிராஸ் போல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை கட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஃப்ரெஷ் லெமன் கிராஸ் வந்து இதோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா லைட்டாக லெமனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுதான் அந்த தாய்லாந்து தாய் ஃபுட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வியட்நமீஸ் குசின் எல்லாத்துலேயும் வந்து லெமன் கிராஸ் தான் வந்து மெயின் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மள்ட்ட ட்ரை தான் ஸோ 
ட்ரைடு வந்து கிரைண்ட் பண்ண முடியாது மேரினேட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் சங்கியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே அதனால் நான் இவ்வளோத்தையும் எடுத்து இந்த இதில் போட்டுக்க போகிறேன் இந்த கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடிக்கக்கூடியதில் ஓகேயா அடுத்து பச்சை மிளகா அவங்க இதெல்லாம் போடல ஆனால் நமக்கு காரசாரமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பச்சை மிளகா அதையும் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி கீரை கொத்தமல்லி கீரை உங்கள்கிட்ட ரூட்டோடி இருந்துச்சுன்னா ரூட்டோடி போடுங்க ஏன்னா வந்து அந்த வேரில் தான் வந்து ஸ்மெல்லு நிறைய இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்கணும்ல நமக்கு அதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ உப்பு போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணும்போது அது அந்த நர நரப்புனால கொஞ்சம் ஃபைனாக கிரைண்ட் ஆகும் சரி ஃபுல்லாக இதை இடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கிரைண்ட் ஆகிருக்கு இந்த டைமில் நான் அந்த இஞ்சியும் பூண்டும் போட போகிறேன் ஸோ அவங்க வெறும் கார்லிக் தான் யூஸ் பண்ணாங்க பட் நான் வந்து இஞ்சியும் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் சுகர் ஸோ இந்த ப்ரௌன் சுகர் வந்து சிக்கனில் போடுறீங்களேன்னு நினைப்பீங்க அந்த சிக்கனில் வந்து இந்த புளிப்பு இனிப்பு நல்லாயிருக்கும் அந்த தாய் நான் வந்து என் பிளாகில் வந்து ஃபஸ்ட்டு போ செஞ்ச ரெசிபி வந்து தாய் ஸ்டிக்கி சிக்கன்னு ஸோ இந்த ப்ரௌன் சுகர் வந்து கே அவனில் குக் ஆகும்போது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகி கிறிஸ்பியாக கேரம்லைஸ் ஆகும் ஸோ அது போட்டாச்சு அடுத்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ நமக்கு காரம் சாரமாக இருக்கணுங்கிறதுனால நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வினிகர் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் இது வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ்க்கு வேண்டி ஸோ அந்த லெமன் ஃப்ரெஷ்னஸ் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ் சாஸோட டேஸ்ட் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் சாஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சோயா சாஸ் கூட கொஞ்சம் ஃபிஷ் சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா ம மடல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வரேன் எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் மேரினேஷன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் சங்கியாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துருக்குறேன் ம் ஏன்னா வந்து நான் உப்பு போடல ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்ல ஸ்பைசியாக இருக்கு புளிப்பா இருக்கு இனிப்பா இருக்கு இனிப்பு ரொம்பவும் இல்லை அது வந்து பேலன்சிங்கா இருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சிக்கன்ல வந்து ஊத்திடலாம் வந்து இந்த பேக் போனை கட் பண்ணல அதை வந்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சாஸ் மேரினேஷனை ஊத்திடலாம் பார்த்தீங்களா சங்கியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான மேரினேஷன் ஸோ இது இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தானே வச்சுருக்கோம் அதனால் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஓவர் நைட் கூட மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து ஒரு அரை மணிக்கு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் ஆமாம் அந்த இந்த கிரில் ட்ராக்கை வந்து எனக்கு இந்த ரோஸ்டிங் பேனில் வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சு தரலாம் இது இப்படி கூட நீ வளைச்சி தரலாம் ஆ சைடில் ரெண்டுத்தை கூட எனக்கு வளைச்சி தரலாம் இப்படி இல்லைடா இந்த ரெண்டு எண்டு மட்டும் லைட்டாக ஃபோல் பண்ணி தர சில பேர்த்திட்ட வந்து ரோஸ்டிங் பேன் இருக்கும் எங்கிட்ட வந்து ரோஸ்டிங் பேன் இல்லை ஆனால் வந்து இது வந்து ஒரு ரோஸ்டர் பேன் தான் இது வந்து நம்ம சிக்கன் ஒரு சிக்கன் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தக்கன உள்ள பேனு ஆனால் இந்த இதில் டேரெக்டாக வச்சே நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து ஒரு கிரில் ரேக் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பேக் பண்ணும்போது நல்ல ஈவனாக கோல்டன் கலரில் கீழேயும் இருந்து வரும் இல்லைனா வந்து நம்ம சிக்கனை டேரெக்டாக வைக்கும்போது தண்ணி எல்லாத்துலேயும் சிக்கன் பாயில் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் ரோஸ்ட் ஆகாது ஆட்டம் வரும் மகி இங்கே வருங்க ஸோ சிக்கன் வந்து மேரினேட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் சதீஷ் எனக்கு வந்து அந்த அது வந்து என்னோட என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய அவனுக்கு கூட வந்து தருவாங்க தெரியுமா நாலு மூணு கால் வச்சு ஒரு கிரில்லு அது யூஸ் ஏ தன் 
சரி 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 அது யூஸே பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் அதனால் அதை வந்து இதுக்கு ரோஸ்டர் மாதிரி ஒரு ரேக்கு மாதிரி கேட்டிருக்கேன் நான் ரெடி பண்ணி தரட்டும் ஓகே வச்சிருந்தேன் <laughs> புரியுது <laughs> ஸோ ஃப்ரைடு இந்த மாதிரி ரேக் வந்து ரோஸ்ட் சிக்கன் இல்லைன்னா ஃப்ரைடு சிக்கன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வச்சு இதுக்கு மேலே சிக்கனை வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிக்கனை வச்சாச்சா இப்போ நான் இந்த இதுவும் பேக் போனும் போட்டு தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ இதை வந்து நான் சைடில் போட்டுற போகிறேன் அது அதில் இருக்கட்டும் இதில் வந்து ஸ்கின்னோடி உள்ள சிக்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்கின்னோடி கிடைக்கல ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து இந்த மேரினேஷன் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நம்ம இதை தூக்கி இதில் வச்சிடலாம் ஸ்கின்னோடி உள்ள சிக்கன்னா உங்களுக்கு ரோஸ்ட் மாதிரி ஆகும் ஸோ இப்போ இதை இந்த மேரினேஷன் வந்து எடுத்துட்டு இந்த ப்ரெஸ்ட் வந்து டாப்பில் வரணும் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸஸ் ஆன மேரினேஷனையும் இதுக்கு மேலேயே விட போறேன் ஓகே இப்போ இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் உண்டு ஸோ இந்த மேரினேஷனில் சுகர் உண்டு ஸோ நம்ம அவன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இதை அவனில் ஹாட்டஸ்ட் அவனில் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சுகர் வந்து டக்குன்னு ப்ரௌன் ஆகி கேரம்லைஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இது கீழே வந்து கீழே வந்து டக்குன்னு தண்ணி பிடிச்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த மேரினேஷன் தண்ணி பிடிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதாகிடும் என்ன ஆகிடும் ஸ்மோக் வந்து பேனே நாசம் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஒன்று என்ன பண்ணலான்னா பேனை வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு லைன் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் அந்த ஸ்டெப் பண்ணல ஏன்னா வந்து நான் வந்து அடிக்கடி இந்த ஜூஸஸை எடுத்து பேக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது மேலே விடுவேன் ஸோ அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் ஜஸ்ட் கீழே வந்து ஒரு ஒரு கப் போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் வச்சு அவங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் சொன்னாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ணும் நடுவில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் அவனை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஜூஸஸ் எடுத்து மேலே மேலே விடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோட சிக்கன் வந்து ஸ்கின் கிடையாது அதனால் நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட போகிறேன் ஸோ ஸ்கின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதுலேயே ஃபேட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆயில் விடணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு வந்து ஸ்கின் இல்லாததுனால நான் அது வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சின் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சக்கியுலன் ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ அவன் வந்து சூப்பர் ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் 
இந்த சிக்கன் வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ முழு சிக்கனாக இருந்தால் வந்து டைம் ஆகும் இது நம்ம இப்படி கட் பண்ணி ஃப்ளாட்டாக வச்சுருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் பேக் ஆகிடும் ஸோ இது பேக் ஆகி முடித்தோன்னே காணிக்கிறேன் டைம் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இடையில இடையில் அந்த ஜூஸஸை மட்டும் எடுத்து சிக்கன் மேலே ஊற்றிட்டே இருங்க அப்போ சிக்கன் வந்து மாய்ஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடாது ஸோ சிக்கன் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் ஆச்சு நான் நாலஞ்சு தடவை வெளியே எடுத்து அந்த ஜூஸஸ் வச்சு பேக் பேஸ் பண்ணேன் ஸோ ஜூஸஸ் வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கீழே தண்ணி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஒரு குளிக்கரண்டியில் அந்த ஜூஸஸ் எடுத்து இப்படி மேலே மேலே ஊற்றி விடணும் நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஊற்ற 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 லைட்டாக இந்த பேனை வந்து இப்படி டில் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூஸஸ் எல்லாம் வரும் அதை நீங்கள் எடுத்து 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 இதுக்கு மேலே ஊற்றி ஊற்றி விடணும் அப்போ விடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கனில் வந்து மாய்ச்சர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல அப்போ வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நல்ல சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட வியட்நமீஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ரோஸ்ட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ சிக்கனை வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஏன்னா வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ கட் பண்ணதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை லைட்டாக கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாகுக்கு வேண்டி சேமியா மட்டன் பிரியாணி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பட் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க அதனால் ஜஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு காமிச்சிடலான் இருக்கேன் ஸோ இதோட ரெசிபி லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என்னோட பிளாகுக்கு வேண்டி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னோடய வெப்சைட்டில் அந்த ரெசிபி வந்துடும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிக்சர்ஸ் ஓடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயில் வந்து சேமியாவை போட்டு கோல்டனாக லைட்டாக அப்படி சொட்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அது வந்து கொ லைட்டாக கோல்டன் ஆனோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் தக்காளியும் போட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் மட்டன் போடுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ரெண்டு தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மட்டனை இது வந்து இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் நல்லா மசிஞ்சு குக் ஆனோடனே இதில் மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து அகெயின் சொல்கிறேன் இதோட ஃபுல் ரெசிபி வேணால் என்னோடய பிளாகில் போய் பாருங்கள் எம்இடம்இ ஆர்த்தி டாட் காம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிக்சர்ஸ் ஓடி தான் இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து பிளாகுக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து இதுக்கும் யூடியூப் சேனலுக்கும் வீடியோ எடுக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இது குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம மசாலா ரெடி ஆனோன்னா அதில் சில்லி பவுடர் மஞ்சள் பொடி கொத்தமல்லி பொடி கரம் மசாலா பொடி போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நல்லா குக் ஆனோன்னே மட்டனை போட்டுட்டேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து மட்டன் கிரேவி தான் நம்ம ஒரு வெங்காயம் தக்காளி மட்டன் கிரேவி பண்ணுவோம்ல அந்த கிரேவி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதை மட்டனை குக் பண்ணணும் குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேமியாவை போட்டு குக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை கப் போல் தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷரை மூடி ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் மட்டன் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வச்சு எடுத்துட போகிறேன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேமியாவை போட்டு தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை மூடி ப்ரெஷர் வச்சிடலாம் ஸோ ப்ரெஷர் மூடிட்டோனா இது ஒரு நாலு விசில் போல் வரட்டும் சின்ன சின்ன பீஸ் தான் அதனால் டக்குன்னு குக் ஆயிரும் இப்போ நான் நம்மளோட வியட்நமீஸ் சிக்கனை வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்க போகிறேன் இதுவும் பிளாகில் வந்து ரெசிபி வரும் அதுக்கு வேண்டி இதுக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பயங்கர மழையாக இருக்கா அதனால் கார்டன் நினச்சி ஒரே பயம் ஆனால் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வந்து மண்ணில் வச்சுருக்கிறதுனால எக்ஸஸ் தண்ணி வந்தாலும் அந்த மண்ணில் வந்து இறங்கிரும் ஆனால் அந்த தொட்டியில் வச்சுருக்கிற பிளான்ட்டு நினச்சா தான் கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இங்கே புதினா பாருங்க ஸோ புதினா நட்டு வச்சேன்லாம் அழகாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு புதினா அதே மாதிரி கொத்தமல்லி கீரையும் தளிர்த்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அதை சைனாக இருக்குது பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு இது 
இது வந்து நம்ம நார்மல் வீட்டில் வந்து உள்ள உருளைக்கிழங்கில் வந்து இப்படி வரும் தெரியுமா ஒயிட் கலரில் மொழ மாதிரி அதை வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்க மூணாட்டு அந்த ஒவ்வொரு மூணாக ஸ்லைஸ் பண்ணேன் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு அந்த இதாவது இருக்கணும் ஒரு அந்த மொழையாவது இருக்கணும் அதை வந்து மண்ணுக்குள்ளே வச்சேன் ஸோ கடகட கட கட கடகடன்னு வளர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இது எத்தனை பேர் வச்சேன் தெரியுமா இதில் ஒரு ரெண்டு ஆமாம் மூணு உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எத்தனை ஸ்டெம் இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இதுவும் இதுலேயும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சா ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் வச்சேன் ஸோ அதுலேயும் டக்குன்னு வந்துடுச்சு ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து டக்குன்னு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தக்காளி எல்லாம் சரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட்டுக்கு வேண்டி இந்த கம்பி வச்சுருக்கேன் இது நான் அமேசானில் வாங்கினேன் செட் ஆஃப் டென்னு அதனால் எல்லா இதுக்கும் சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன் சரியக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் ஸோ இது ஆக்சுவலி வாட்டர் மெலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வெண்டக்காய் வெண்டக்காய்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் வாட்டர் மெலன் அதனால் இதை வந்து இந்த படர்ற இடத்துல இந்த ஓரத்தில் வச்சு விட்டு கம்பு வச்சு விட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே பீன்ஸ் இதுக்கும் சப்போர்ட் வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் சப்போர்ட் வச்சுருக்கேன் இதுவும் பீன்ஸு இது வந்து நார்மல் லாங் பீன்ஸு அது வந்து பச்சை பீன்ஸு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த தக்காளி வந்து சரீர மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் இதுக்கும் சப்போர்ட் வச்சு விட்ருக்கேன் ஸோ ரெயின் லில்லி சீடு இந்த நாலு தொட்டியில் போட்டேன்லாம் அது எல்லாமே மழை மழை டைம்னால் டக்குன்னு முளைச்சி அழகாக வளர்ந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து மழை டைமில் பூக்கக்கூடியது ரெயின் லில்லி ஸோ இப்போ நம்மளோட சிக்கன் வந்து டென் மினிட்ஸ் நல்ல கூல் ஆயாச்சு இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே போன்ல இருந்து அப்படி விழுது ஸோ ரொம்ப ஸ்லைஸ் பண்ண ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரம் ஸ்டிக் அந்த லெக் எடுத்துருவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஒன்று இப்படியே வைக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த போர்ஷனை மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் கத்தது பேர் ஓகே ஸோ இது வந்து ட்ரம் ஸ்டிக் இது வந்து தை போர்ஷன் அதே மாதிரி இந்த சைட் இதை இப்படி வச்சிருவா முழுசா நீ எடுத்துக்கோ இப்போ வந்து பிரஸ்ட்டு நமக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதையே வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் விங்ஸு கொஞ்சம் மேலே அது கழண்டே வந்துடுச்சு ஸோ விங்ஸு இது நம்ம ப்ரஸ் பீஸில் ரெண்டு பீஸ் சேம் இது அது எழுத்தாலே தான் மறந்துடாதீங்க <laughs> 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 ஈஸியா <laughs> ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபினிஷ்குள்ளாடி ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு குள்ளாடி அதுலேயும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேரினேஷன் அப்புறம் அரை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஆச்சு அரை மணிக்கு ஒரு அதை சிக்கனை மேரினேட் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணோம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆனால் பார்க்குறதுக்கு சான்ஸே இல்லை டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு சாப்பிட்டியா ஆமாம் ஒரு சின்ன பீஸ் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் உப்பு காரம்லாம் பார்க்கணும்லா ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதுதான் எங்களோட சண்டே லஞ்ச் 
ஸோ மட்டன் வந்து நான் அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்தேன் அஞ்சு விசிலில் நல்ல வெந்து ப்ரெஷர்லாம் அடங்கி மட்டனும் பீசஸும் நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணணும் தண்ணி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லை வெறும் மசாலா தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த சேமியா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப் இருக்கும் ஸோ சேமியா பிரி இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு சேமியாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் இல்லைனா ரொம்ப குழஞ்சிடும் ஸோ நான் இப்போ வந்து கண் அளவில் விட போகிறேன் நீங்கள் அதுக்கு தக்கன அளந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு கப்பு சேமியாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி அதுவும் கொதிக்கிற ஹாட் வாட்டர் ஸோ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ணிட போகிறேன் உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து சேமியா போட்டோன்னா உப்பு வந்து குறவாயிடும் அதனால நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் ஓகேயா சைட் பை சைட் நான் என் பிளாகுக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா அதை மறந்துடக்கூடாது இப்போ தண்ணி ஹாட் வாட்டர்னால டக்குன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நீ ஒரு ஸ்டெப் என்னன்னா கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் சொல்கிறேன் அது அந்த புளிப்புக்கு வேண்டி தயிர் இருந்தால் நீங்கள் தயிர் கூட மட்டன் வேக வைக்கும் போதே விட்டுக்கலாம் நான் வந்து தயிர் எங்கிட்ட இல்லை குறவாக இருந்துச்சு அதனால் சாப்பாட்டுக்கு தான் இருக்குது அதனால் தயிர் வந்து விட்டுட்டு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுனால மகி அழுதுட்ருக்கா கொதிக்க ஆரம்பிச்சா இல்லை மேலே அழுதுட்ருக்கா ஸோ சேமியாவை போட்டுடலாம் மகிமா சேமியாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுப்பை லோ லோ பண்ணிடுங்க அது என்னன்னு பாரு ஆஃப் பண்ணிடு மகி ஸோ தண்ணி வந்து அதிகமாகவே இல்லை ரொம்ப குறவாக தான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நான் ப்ரெஷர் குக்கர் லிட்டை வந்து விசில் எடுத்துட்டேன் சும்மா மூடி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாதா ஒரு லிட்டை வச்சு கூட மூடி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து மூடிட்டு அடுப்பை வந்து லோவஸ்ட்டு இதில் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கம கம கம்மான சேமியா பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஓகே ரெடி ஆனோன்னு உங்களுக்கு அனுக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேமியா பிரியாணி மட்டன் சேமியா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் லன்ச்சு ப்ளெயின் ரைஸும் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ சேமியா பிரியாணியும் சிக்கனும் இதுதான் என்னோடய லன்ச் ஸோ நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இப்போ லன்ச் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்ன சோகம்மா உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன சோகம் இவ சத்தீஷ் இவ்வளவு நேரம் இருந்து ஊர்வசி ஊர்வசி அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஆடு அடிஞ்சா ரெக்கார்ட் பண்ண வரும்போது ஆட மாட்டான் சும்மா இருக்கும் போது ஆடுவான் சும்மா எதுக்கு நீ ஆடணும் ஆடு ஆடுங்க சதீஷ் சதீஷ் பேச்ச மாத்தது நீ என்ன முக்க மோன பொலி லடுவோமா மேல போய் வா எடுத்துட்டோம் மகி மகா மோன பொலி லடுவோமா மோன பொலினா பேங்க் நீ பேங்கரா இருப்பிய மகா மகா பேங்கரா இருந்தா நல்ல ஏமாத்தலாம் அவள அதுக்கு வந்து நூறு ரூபா எடுத்துட்டு பத்து ரூபா தான் எடுத்தோன்னு சொன்னா நான் மகாக்கு தெரியாது அப்படிதானே நிக்குது பேரு வா விளாடலாம் 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 என்னாச்சு மகி என்னாச்சு
சோ உங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு கடவையா சத்தி ஷாட புடிச்சிரலாம் பார்த்தா முடிய மாட்டுக்கு மகா பாருங்க உங்களுக்கு வித்தியாசமா இருப்பா ரெட்ட ஜடை போட்டுருக்க பாருங்க இப்பதான் பின்னி விட்டேன் அழகா இருக்க நீ அடிக்கடி போட்டு விடு என்ன இவ்வளவு வந்து மோனோ பொலிவில் அடிக்கிட்டு இருக்கிறது பாருங்க என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்க ஓகே நாங்க இப்ப வந்து சண்டே சில்லாக்ஸா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் மகா சில்லாக்ஸ் சில்லாக்ஸா இருக்கும் மகி அந்த பாட்டை பாடு இந்த மியூசிக்கை வச்சு நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மகா மகி எந்த பாட்டு பாடுகான்னு நீ சொல்லாத அவங்க கமெண்ட்ல சொல்லுவாங்க மகி குட்டி என்ன பாட்டு பாடு 